Ja, willkommen bei Schön in der Natur in Litauen. Ich freue mich, euch ja, Litauen auf meine Route zeigen zu können. Ja, aber ich freue mich, dass ihr dabei seid. Willkommen auf meinen Kanal. Wer es noch nicht getan hat, einfach mal abonnieren und ein Like geben. Yes! Yeah. So, jetzt geht's weiter. Na, in Litauen. Yes, Baby! Och, komm, hör auf damit jetzt. Es reicht. Ja, da bin ich wieder. Ach ja. Da habe ich mich riesig gefreut, heute nach Litauen einzufahren. Und kaum habe ich das Video gemacht an der Grenze, ein Stück gefahren, ist die Schaltung wieder kaputt gegangen. Das nervt gerade echt ein bisschen mit dem Fahrrad. Ich bin echt ein bisschen angepisst dass ich so eine Pechsträhne habe. Andere, die ich immer treffe, die fahren alle durch. Wir haben gefühlt keine Pannen, nichts Schlimmes. Und ich habe äh, jetzt ständig mit den, seit der Insel, Halbinsel hell mit den Speichen fing das bei mir an und ja, das war, ist nervig. Es ist einfach nervig. Ach ja, und dann ist mir noch der Schlüssel, Schraubenschlüssel abgebrochen. Ich kann jetzt mein Hinterrad nicht mehr abnehmen. Mir ist vor uns noch der Schraubenschlüssel gebrochen. Auch geil. Was für ein Dreckswerkzeug, dachte ich mir. Was für ein Dreckswerkzeug. Das kann man mit der Hand durchbrechen oder was? Was ist das für ein Werkzeug? Oh, war ich angepisst. Und auch noch dieser Schraubenschlüssel gebrochen, sodass ich jetzt nichts mehr machen kann am Fahrrad. Ich kann das Hinterrad nicht mehr abnehmen. Geil, ne? Richtig geil. So fängt mein erster Tag in Litauen an wieder, ey. Mitten. Die Pechstrinne geht weiter. Naja. Jedenfalls bin ich hier an einem großen See, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Wie gesagt, ich bin ja an der Grenze zu Kaliningrad in Litauen, da kann man mal vielleicht gucken bei Google Maps, den wird man da sehen. Der ist wunderschön. Ja, und ich habe hier einen Platz gefunden, der kostet nichts, viele Bänke, keine Sau ist hier, Feuer kann man hier machen, da ist sogar eine Hollywood-Schaukel. Mal gucken, ob hier sonst noch irgendwas versteckt ist, was ich nicht sehe. Mülleimer. Ja, und hier werde ich heute bleiben. Ja, nichtsdestotrotz lasse ich mir die Stimmung nicht verderben. Jetzt bin ich erstmal runter vom Fahrrad und die Probleme vom Fahrrad sind weg. Und ja, ich mache es mir gemütlich. Ich finde die Lage eigentlich ziemlich geil. Ähm, also, was ziemlich geil? Also, hammergeil eigentlich. Ne? Also, die Aussicht hier ist einfach. Mua, ist die Aussicht. Genau, und ich werde mein Zelt jetzt in Ruhe aufbauen und. Einfach jetzt noch schön und mich mal so gut wie gar nicht mit dem Fahrrad heute mal beschäftigen, weil sonst, <lacht> sonst, ja, ihr wisst schon. Genau. So, ich bin raus, haut rein, bis morgen bei mir sozusagen. What the fuck is that? Oh, ich kann kotzen! <lacht> Ja, schönen guten Morgen. Zerstört wie immer. <lacht> Aber ich hatte heute keine Lust, mir hier nochmal am See die Haare zu waschen. Ich hatte die auch gestern erst gewaschen. Jetzt nochmal zwei Tage oder ein Tag ohne Haare waschen und dann mal wieder. Da freut man sich auch immer umso mehr drauf. <lacht> Ja, ich habe die zwei Herren hier an der Straße getroffen und äh, der war so sehr freundlich und hat mir einen Mauschlüssel geholt, damit ich mein Hinterrad äh, abmachen kann und äh, mein Fahrrad reparieren kann. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, habe ich doch mal Glück gehabt und das am Morgen. <lacht> ja, ich habe den neuen Riemen jetzt äh, eingebaut und ich kann euch mal kurz zeigen, damit ihr versteht, von was ich hier so gesprochen habe. Das ist eine Stelle hier auf dem Riemen. Und wie ihr da vielleicht sehen konntet, fehlen da jetzt ein paar Zähne. Wie gesagt, drei, vier haben schon gefehlt. Zwei habe ich dann noch per Hand abnehmen können. Und ich hoffe mal, dass die meisten Probleme jetzt durch den Riemen einfach oder alles überhaupt an den Riemen gelegen hat. Ich bin schon gleich gespannt auf die Probefahrt. Und dann werde ich berichten, ob das das Problem war oder ob vielleicht die Narbe, die Narbe irgendwie ein Problem hat, Problem macht. So. Ich schraube mal alles wieder zusammen. Es sind nur ein paar Schrauben.
Hihi. Ja, was soll ich sagen? Testfahrt bestanden. Ich habe den Riemen ausgetauscht. Es lag wirklich an den kaputten Zähnen, dass ich die Probleme hatte. Und wahrscheinlich auch die Riemenspannung. Ich glaube, der, der Riemen war halt minimal verzogen, gedehnt worden durch diesen Vorfall. Das heißt, ich bin echt richtig glücklich, richtig glücklich, dass mein Fahrrad wieder geht, alles wieder tippitoppi ist und ich jetzt einfach nur mal weiterfahren kann. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn man so vom Pech verfolgt, weil immer so Kleinigkeiten hatte. Ja, deswegen ein Freudenschrei. So, weiter geht's. Ich muss ja wieder alles aufladen und ich war ja schon ein kleines mediales Ereignis am Straßenrand. kam gerade noch eine Frau, die gefragt hat, ob alles okay ist. Und da hat sie mich bewundert und war neidisch, dass ich das mache und sie will es eines Tages auch machen. Pipapo, ich kann euch nur sagen, macht's, sonst werdet ihr es eines Tages bereuen. Ich glaube, ich habe es verkackt. Die Welt ist so geil, ich gehe heute noch steil, muss das noch verstehen. Die Welt ist so geil, ich gehe heute noch steil, ich muss das noch verstehen. Ja, ich bin das erste Mal in Litauen einkaufen. Das habe ich ja in Polen eigentlich gar nicht gemacht, gefilmt in den Läden. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, keine Ahnung, ob es erlaubt ist, aber... Dem ich führe euch mal Schienen ein wenig durch Meter zu einem Supermarkt. Also der scheint mir wirklich sehr gut bestückt zu sein, der ist schon sehr groß. Ja, das Einkaufen war mal ganz spannend immer. Es ist immer ganz spannend, in neuem Land das erste Mal in so einem Laden zu sein. Ähm, haben eine sehr große Auswahl. Ähm, vegane Lebensmittel habe ich ja eigentlich gar nicht gesehen. Also nichts, was als vegan deklariert gewesen wäre, scheint in dem, in der Kette hier oder so, gar kein Thema zu sein. Genau. Deswegen ist es manchmal dann ein bisschen vegetarisch bei mir im Einkaufen, aber das ist ja nicht schlimm. Gut. Ich sehe da gerade einen Typen, den ich heute in einer anderen Stadt gesehen habe und der ist jetzt erst mit dem Bus hier angekommen, gell? <lacht> Auch nicht schlecht. So, ich werde mal alles einladen. Ich habe mir, oh, was habe ich mir geholt? Also, die sind bestimmt nicht vegetarisch, das werde ich jetzt gleich essen. Das sind so irgendwelche, halte ich das richtig rum? Ja. Irgendwelche Schoko, irgendwas aus Schoko und Brötchen oder so. Und ja, und ein Eiskaffee aus Deutschland. Eiskaffee heißt der ja auch. Habe ich mir geholt. Das werde ich hier gleich erstmal essen, so als kleine Zwischenstärkung. Und heute Abend wird dann sehr lecker gekocht. Ich habe mir noch Oliven geholt, eine Banane, Apfel und ein Bier im Badweise. Aber ich habe irgendwie heute keine Lust gehabt, ein einheimisches Bier auszuprobieren. Ich wollte heute auf Nummer sicher gehen. Naja, und ein bisschen Schokolade zum Frühstück halt wieder. Gut, das war's. Ich packe alles mal ein.
Und hier ist ein kleiner Park, der ist recht schön gemacht. Und hier gibt es so Tische, auch die ein äh, Schachbrett auch integriert haben, wo man Schach spielen kann, aber wo man sich auch einfach hinsetzen kann und den benutzen kann. Ja, und hier koche ich jetzt erstmal, weil ich habe nur erstmal hier in der Nähe einen Park, wo ich nochmal schauen werde, dann, ob ich da mein Zelt aufschlagen kann für eine Nacht zum Übernachten. Wenn das nicht möglich sein sollte, muss ich noch weiterfahren. Und dann weiß ich noch nicht, wie lange. Und da wollte ich jetzt schon mal essen. Jetzt ist das Wetter auch schön. Wollte erst mal essen dann. Genau, und damit ich heute nur noch ein Zelt, Zelt aufbauen muss und dann rein kann und dann ist gut. Ja, was gibt es heute? Vegetarisch. Ja, ein Feta-Käse, Nudeln, Tomaten und eine Gemüseprühwürfel. Das ist mein heutiges Essen. Ähm, ja, das werde ich dann in Ruhe hier im Park noch essen. Bestimmt noch eine Stunde hier sein, dann weiterfahren, gucken, ob ich da in dem Park, wie gesagt, schlafen kann. Und wenn nicht, muss ich noch weiterfahren und gucken, wann ich etwas finde. So ist das. Campingplatz ist 16 Kilometer entfernt. Also ich habe mal geguckt, ob es auch zur Not noch einen Campingplatz gibt. Aber der ist auch 16 Kilometer entfernt. Naja, lohnt sich jetzt nicht wirklich. Und Hotel kommt für mich gar nicht in Frage. So ist es. Ja, ich glaube, das sind die krassesten Verformungen, die ich jemals im Teer gesehen habe hier in dem Park. What the fuck is that? <lacht> Also wenn man hier mal mit Volker auch drüber fährt, sind glaube ich alle Speichen gebrochen. <lacht> Ja, ich habe hier sehr gut geschlafen, ungefähr sieben Stunden und die Frösche haben beim Einschlafen hier extrem gequakt, was ich immer sehr gut finde und ja, war eine schöne Nacht hier im Park. Ich werde jetzt alles zusammenpacken und dann weitermachen und bald bin ich wieder an der Ostsee, an der Küste, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja! Bye.